നമസ്കാരം ഞാൻ ദേവദാസ് ആലത്തൂർ ശ്രീനാണ കോളേജിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എം എയ്റ്റി ഫോർ ബി സീറോ ഫോർ തിയറി ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് മെട്രിസസ് ആൻഡ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് എന്ന പേപ്പറിനകത്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങളെ കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഹിയർ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ടു ഡൈമെൻഷൻ കേസ് ഹിയർ ദ പ്ലെയിൻ ആർട്ട് ഓർ അവർ എക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഓർ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വിളിക്കാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ആക്ച്വലി ആർ ടു മീൻസ് ആർ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇതാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതല്ല ഈ ആർ ടു വരുന്നത് ഇനി പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വരച്ചു അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തു ഇനി ഈ എക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും വൈ ആക്സിൻ്റെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വൈയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും എക്സ് ആക്സിന് പാരൽ ആവുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ പേര് എൽ വണ്ണും ഇത് എൽ ടുവും ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈൻ്റെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വണ്ണും ഇങ്ങോട്ട് ടുവും ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓർഡേഡ് പെയർ വൺ ടു വൈ മാറും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് വന്നത് ഇതുപോലെ ഏത് ക്വാണ്ടറിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നത് ഇനി എന്താണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഒരു സർക്കിളിലെ പോയിൻ്റായി കൊണ്ടുവരിക സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ സെൻ്ററായി വരും ഇത് കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലൈനായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും അതാണ് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒറിജിൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒ ഈ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ റേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഒറിജിൻ സെൻ്ററായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സർക്കിളിലുള്ള പോയിൻ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പോളാർ അങ്ങനെയാണ് പോളാർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം പി ഓഫ് ആർ തീറ്റ കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിൽ ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ അത് ആർ പോസിറ്റീവ് കേസിലാണ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഈ ഇനീഷ്യൽ റേയും ഒ പി എന്ന ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് പി ഓഫ് ആർ തീറ്റ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനാണ് ഒ എക്സ് ഇനീഷ്യൽ റേ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒ എക്സ് ആൻഡ് ഒ പി ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം ഇതേ പോയിൻ്റ് ഈ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ ഞാൻ ഒ
അപ്പം കാട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇത് യൂണിക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി എനി കാട്ടേഷൻ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ പോളാർ ഫോം ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ കാട്ടേഷനിൽ നിന്ന് പോളാറിലേക്കും പോളാറിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കും തിരിച്ചു വരാൻ പറ